Mabot sa labas yung amoy. Pwede nang isabaw sa kanin na mainit. Yan na siya. Ayan po. Good morning. Gagawa ako na. Ginisang alamang. Okay, from Philippines po, gagamitin ko siya ng olive oil at saka garlic bits. Yan lang po, tomatoes, saka pork. Ayoko ng taba. Kasi marami na akong taba. <laughs> saka yan. Gutom na ako white onions, marami din. Because I love it. So, start na tayo kasi mainit na yung kalat. Yan sila yung ingredients. Very main ingredients ng binabuungan ano, ng ginisang alam mo. Thank you ate. Shoutout kay ate Nora sa fresh tomatoes from the far ayan po ang ating ingredients for today so ilagyan ko ng olive oil dapat medium heat lang lalagay ko na ang aking hiniwang pork. Ang sarap ng tuno. Parang gulay. Sayang. So, so manu-manu lang po. Kasi... Non-pro po ako. Non-pro videographer. Kumbaga. Trying hard videographer. At saka feeling chef. Yan. Klaro po yan ha. Hindi po ako chef. Hindi po ako magaling magluto. Base lang po ito sa I don't know. Not experience. Base lang sa panlasa ko. <laughs> Ayan na sila. Ginisa ko siya sa olive oil. Yung pork. So, hintayin natin maging medyo brownish siya. Brownish kasi mas masarap pag medyo brown na silang lahat. Saka natin ilagay yung ibang ingredients. So, pwede nyong gayahin. Pwede rin hindi. Yung iba naman, gusto nila yung my fats. Naa-aching ako. Bawal umaching. Baka may bigyan dumating na one-one na. <laughs> Ayan. Malapit na. Medyo nilakasan ko yung apoy. 
pagis lang para mabilis siyang mag-brownish. Pero dapat wag yung pabayaan. Dapat nakaabang kayo pag malakas yung apoy. Sa kapag medyo brownish na siya, pwede niyo siyang ilagay ulit sa medium fire or heat. Dapat medium lang para hindi masunog. Yan na siya. Yan siya. Lumalabas na yung sarili niyang mantika. Aray. Mas masarap sa iba yung may taba-taba. Pero ako ayaw kasi nga. Marami na akong taba. Kaya isang purong-purong meat lang siya. Sarap ng ano. Ayan, pwede ko na ilagay yung iba. This is our white onions. Ayan, lalagay ko na. Ayan, oh, medyo brown na yung aking meat. Ayan. Tsaka yung napakagandang kamatis ni Ate Nora. Yan! Sobrang fresh na. Galing pa ito sa puno talaga ng kamatis. Lalagay na natin. Dami diba? Yan. Mm, looks yummy! Take a picture. Nilagay ko na ulit sa medium heat para hindi masunog. Kasi nag-brown na yung pork natin. So beautiful. Look at that. Beautiful as me. Ayan na sila. Ay. Medyo walang life. Yung ano. Uy, nahindi na hiwa. <laughs> May hindi na hiwang kamatis. Hiwain ko na lang siya ng aking mga ngipin. Once again, hindi pa ako mag-chef or wala pa akong background sa pagluluto kasi nga, huwa na tamad ako sa Pinas. Kaya lang, pag wala ka ng choice, you have to make it yourself. Wala ka ng choice. Pag gusto mo, talagang gagawa ka ng paraan. Bawal ang tamad pag mag-isa ka at saka may mga papakainin. Pero ako lang kakain ito kasi maselan yung banana ko. Yan. Yeah. Diba? Ang ganda. Buha. So, pwede natin lakasan yung apoy kasi babantayan ko naman siya. Dito lang ako. Basta pag malakas yung apoy mo, dapat nandun ka lang sa harap para hindi siya masunog. Diba? Lumabas na yung man yung ang tawag doon, fluid ng tomatoes, yung sabaw ng kamatis. O, yung, sobrang Huwag na natin masyadong lamugin. Basta yun na siya. Hintayin natin maluto. Mas gusto ko yung medyo malang-malang. Yung medyo soft lahat. Lutong-luto talaga. Yan. So, where is my tatip? Tapan ko muna. Yan. Tatip. Para moist siya sa loob create siya ng moist at saka maluto siya ka. Masarap po. Sa bausa, kaning mainit. Ito po yung gamit kong gagamitin kong alamang. Product of the Philippines Florence Salted Shrimp Fry. Bagoong alamang pula. So, tangkilikin ang sariling ate. Yan. And, lalagyan ko po siya ng garlic beads para mabango. Special homemade from 
Alintin din. Sa Philippines din po ito. Yan po. Okay. Let's check. Ito siya. Pwede na natin lagyan. Lagay yung alamat. Ito na ang ating alamat. Hmm. Lahat. Pwede ka mag-add ng little pinch of, oh no, pinch of sugar or depende sa lasa gusto mo. Ikaw na lang magbana-bana. Alam <laughs> sa isaya pa, no? So, yan na po siya. Nag-create na po siya ng sabaw. From Ayama. ang kawawa yung ano nito kani so ako gusto ko medyo dry so medyo nalakasan ko yung heat ko pero dapat bantayan ko so mix it well since yung garlic natin is fried na Later na natin siya ilagay. So, again, hindi po ako magaling magluto. Trying hard lang po. Yan. Okay. Nag-fitiling chef. <laughs> Ayan. Look at that. Parang bahay ng baboy-baboy. Mamaya, lagyan ko ng kunting sugar. Brown sugar yung gagamitin ko. To mix it well with the taste. Pwede mo rin siguro lagyan ng pepper. Ganun, depende sa taste mo. Ikaw na lang mag-adjust sa, sa gusto mo. Yan. Yan na! Mamaya, papakita ko yung yung finished product. Lagyan ko na siya ng konting bits para lumabas yung amoy ng garlic bits. Mamaya, lalagyan ko na naman. Huwag marami kasi mapait. Okay? Okay. Finish na po. Yan, medyo na parami yung lagay ko. Yan. Ha? So, pwede ko yung magkape or pwede yung mag-cook yung no sugar. Oh my God. Sinfully delicious. Char-char. Yeah. Kunti yung tanin. <laughs> Look at that. So juicy. Let's take a picture of the beautiful. Kain tayo. Sakto lang. Nagsang garapon ng kumagabilo. Sobrang juicy nga. Sobrang bango. Tsaka sobrang sarap. Sabi nga yung taste bud ko. <laughs> Love your own. Fix na po. Ayan. Another shot. Wow, wow, wow. So, pwede na ito yung gumawa din na manito sa bahay na ito. Ito na siya. 
Pwede ko siya ipare sa saging ko kung may mangga. Super banda, di ba? At saka, juicy siya. Pagsahog sa mainit na kanin. Ito lang, ulam na. So, thank you. Thank you for watching. Kinisang 